железные листы огромные. Походу сейчас повезу. Вентиляторы стоят везде огромные. Приехал на загрузочку, ребята. Показать, что здесь творится. Креплю таким образом все цепями. Немножко устал. Все. Вот эта работа, я понимаю. Чувствуется. Чувствуется, что поработал немного. Ништяк. Ребят, вот так выглядят мои руки. Короче, закрепил груз, потом прочитал смс в своей работе, которую мне сбросили. Там было написано, нужно накинуть брезент. Вот прошел целый час. Для вас одна секунда, для меня час. И брезент накинут. Выпил уже водички. Литра три. Это все закреплено. Там снизу с трапом. Здесь документы лежат на трейлер. И такими резинками все крепится. И вот за, за кольца. Короче, один этот тент. Где-то килограмм 40 весит. Так, тому что так сложноватенько закидывать. ребят загрузил у двух друзей спросил нормально нормально ну позвонил им точнее не позвонил а смс ку отправил с фотографией говорю нормально закрепил или нет короче все сказали что нормально очкую просто немного сейчас загружу 
такой еще похожий став, как вчера загружали. Буду крепить. На улице дождь пошел. Ребят, я стропую, не могу снимать. Все. Короче, прошло полтора часа, я все сделал. Все четко, красиво. Смотрите, как. Нигде ничего не торчит, не выпирает. Я уже знаю, где что лежит, так что хожу смело. Все супер. Супер. Вот она, ребят, настоящая Америка. Разваленные дома, кругом разруха, смотрите вообще он все сгнившее, видите как страшно, здесь везде так не нужно в Америку приезжать, не надо, тут смотрите вообще люди как плохо живут, вон окна прям на завод, как так можно жить, это же невозможно, смотрите как все страшно все такое серое гнилое одна ржавчина вокруг ужас ребят я просто в шоке смотрите что тут есть короче бросаешь монетку сюда 5 центов 10 25 и эта стрелка она поднимается эта штука стеклянная Стрелка поднимается, там, допустим, до часу. Короче, ну, вы представляете, чтобы оплатить парковку, нужно накидать монеток, и оно механически поднимается. Блин, это же вообще... Это такая древняя штука, и она работает. Вообще класс. Я просто удивлен очень сильно. Они имеются и двойные здесь. Видите, когда время уходит, написано time expired. Время вышло. <laughs> Блин, вообще круто, круто. Я привык в Лос-Анджелесе. Карточку засовываешь, там электронная карточку сунул. Оно бабки сняло, карточку достало и все. А здесь чисто монет накидал и так подвину прикольно доброе утро приехал разгружать весь этот щит Блин. забыл еще снять одну резинку На разгрузку приехал. А. Так, пообещал себе страха не прыгать. Да, 
дабы не навредить себе. Одни тенты снимешь, да офигеть можно. Банки ты на острые угла, углы ложишь, чтобы, чтобы тент не рвался. Это все еще слаживать. все такими таким способом короче все крепится здесь потом вот так опускается резинка натягивается и все начинаю складывать всю эту канитель Снимал, я снимал, как ребята выгружают эти железные штуки. И один такой говорит, о, он записывает на камеру, записывает, записывает. И они такие сразу, оп, чё, чё к чему? Чё он записывает? А мужчина который постарше такой говорит о ну они между собой уже о говорит я не имею опыта а, с теми людьми кто все записывает типа у нас можно снимать внутри короче начали между собой а, перетирать эту тему что я снимаю я короче от греха подальше убрал камеру а то они ну, здесь такие, знаете, в Америке люди боязливые, что снимают их, их бизнес снимают или еще что-то. Короче, переживают. Так что я не стал их раздражать. Один был адекватный, ну как адекватный, а, ну мужик нормальный. Говорит, да ладно, парни, забейте. Он просто снимает, как он работает и все. В этом же нет ничего страшного. Короче, стал на мою защиту. Ну, в итоге такие дела. Иногда люди даже не замечают, что их снимают. 
Некоторые видят и ничего не спрашивают, а некоторые начинают трястись, как будто я сейчас у них украду бизнес-идею. Кстати, хорошая идея. Разложился тут у них на деляночке. Сейчас мангал достану. Буду здесь под деревом шашлык жарить. Ладненько. Сложил последний. Запарился, блин. Поехали под трак. Так, ну что, нужно их сюда запихнуть. Ух, ну чё, ребята? Ништяк. Все, самую тяжелую часть работы сделал. А вот это лучше было вниз положить этим. Вот так. Все. Теперь... Нужно расстегнуть вот эту, этот страп. Так. Блин, уже жара начинает подниматься. Где-то 11 утра сейчас. Так. Так. Take a easy. Take easy. Бам -бам 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 -бам. Чё закидываем фо бай форы? А, это, ну, короче, эти бревнышки называются фо бай форы. Типа 4 на 4 инча. Опа. Так, следующая. Малость покромсали. Ну, ничего страшного. А все рабочие моменты. Так. Вот, ребят, моя. Работка такая. Здесь, здесь в Чикаго, короче, я сейчас в Чикаго, наш а, ярд, ну где траки чинят, где паркуются наши траки, там ремонт, если что-то надо. Я сейчас буду становиться на сервис, а там рядом, короче с нашим офисом есть фитнес в который я хожу в лос-анджелесе называется LA фитнес он в чикаго тоже есть так что я так что я сейчас наверное пойду на фитнес ну не заниматься а пойду в джакузи в бассейн 
поплаваю, в баню схожу, в сауну, попарюсь, короче, помоюсь, а потом поеду в ресторан, поем, и вообще жизнь просто сказка, жизнь сказка. Работа, песня. О, это, короче, будет мой девиз. Жизнь, сказка, работа, песня. Нормально, да? Все круто. Мы эту работу сделаем, ребятки. Мы будем еще работать на другой работе. Со временем возить какие-нибудь крупногабаритные грузы вообще будет отлично да крупногабаритные грузы Это же вообще тема едешь такой нигде не вмещаешься повороты тяжело Парковка еще тяжелее. А это потом. Со временем, когда я уже эту работу освою, тогда уже... Так, как тут? Как, как тут? Вот так, наверное. И с той стороны надо, да? Так, сейчас я... Как утенок... Как утенок ползаю уточкой под траком. Я уточка. О, нормально. Хоть чувствуется, что я на нормальной работе. А то приедь, уедь на этом драйвенчике, где я работал. Вообще жиром заплыл. Тут хоть пот выходит. Супер, супер. Просто работа, сказка, жизнь, песня. Вот так вот. Потихоньку, потихоньку. И трак будет сложен. Так. Ломик мой. Прекрасный. От американцев отбиваться можно. Так. Кстати, у меня, смотрите, как я езжу, огнетушитель на лоу, ну, на этом, блин, зайца, скажи мне, я скажу, нету, короче, давления там, вот, вот что я хотел сказать. Так. Что тут? Может, пора перчатки купить, как вы думаете? Да? Или нет? Опа! Просовываем. Так. Ну и все, и здесь просовываем. Можно с этой стороны. Все. Крутяк, крутяк. Вот еще две осталось свободные. Под эту цепь. Проще пареной репы, проще пареной репы. Это сюда. Ну чё, начинаю скручивать страпы.
скручиваются таким образом. Есть специальная техника, потому что если правильно не скрутишь, потом очень сложно его раскрутить. Мусоровозочка подтянулась. Так, крутим, 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 крутим. Есть специальный прибор такой, который накручивает страпы. Я сейчас мне трак отремонтирует этот на сервисе. Вот, вот таким образом обязательно должно быть скручивать. Вот здесь конец цепляешь, а это потом шух, забрасываешь и все. Так, короче, там, видите, мужчина стоит, дорожно-рабочий. Он это, машет знаком стоп. Ну, регулирует движение, потому что там ремонт идет. И каждый, кто останавливается перед ним, он говорит спасибо. Остановился человек, он говорит thank you. Остановился, он говорит thank you. Thank you, thank you. Все, короче, все на уважении. Ой, у меня приблизительно где-то 12 страпов таких нужно скрутить. Так что это займет у меня минут 20. Так, я сложил. Вот так вот я все сложил, ребята. Буду перекидывать. Перекидывать. Почему сразу не слаживал на той стороне? Потому что здесь тенек трак делает. Я, короче, в теньке собирал. А с той стороны солнце. Поэтому ну, ничего страшного перекинуть. Это же, ну, вообще как бы изи. Изи пизи. Сказка просто. Просто сказка. Все замечательно. Ах. Отлично. Отлично. Вот это разминка. Бэм. Так, так. Так. И вот так. Супер. Супер. И еще один ряд влезет, да? Сюда. Когда идет дождь, оно настолько плотная ткань, что оно как бы не промокает. Так, таким образом залез. Все эти три пойдут сюда. Один, два. А, и три последние. А, резинка упала. Так. Теперь... Эта штучка прижимает, 
прижимает и все сейчас резиночки так это я уже за затянул да затянул а резиночки короче таким образом делаются вот так складываем Слаживаем, складываем. Великий, могучий русский язык. Сейчас, упа, снизу просовываем. И здесь на узелок. Один узелочек и все. Вот так. И вот сюда она пойдет. Опа. И в натяжечку. Ну, давайте за это. Опа. Все. И цепи держит. И само держится. И вообще просто лучше не придумаешь. Теперь нам нужно две резинки на замки. На какие замки сейчас покажу. Две резинки с одной стороны и две резинки с другой стороны. Так, здесь та же схема на узелочек. Оп, ля-ля. Так. Ну, просто замечательно все. Просто все замечательно. Так. Вот. Можно так сделать. Вот эти замки. Сейчас подвину их. С этой стороны цепляем одну. Опа. И с этой одну все и теперь они никуда не будут ездить и также с той стороны все я все закончил там все сделал пойду помою руки помоюсь короче и все и поеду всем спасибо за просмотр пока